Hello Traders Empire! Magandang hapon, magandang araw, or magandang gabi sa inyong lahat. This is me, G. Gillian, at topic natin ngayon yung about candlestick. Although meron na ako nitong vlog before, pero pag-usapan rin uli natin siya para sa mga iba na hindi pa ito nabasa or narinig. At sa... Doon nga po pala sa book, may kasama rin po ito kasi for me, ito, isa ito sa magagandang topic for vlogs na dapat aralin. Okay? Candlestick. So, hindi ko pa natatransfer yung aking mga vlogs sa kabila kong website. So, please give me some time. <laughs> okay, so, meet my best friend ng technical analysis. BFF. So, ang candlestick is, una ko to, although nakikita ko na dati, but hindi ko alam kung paano ko siya aaralin. Kasi sa technicals naman yung, although alam mo lahat, may MACD, may ganito, may gano'n na, na indicator, pero ang importante kasi dyan is, saan ka ba dapat talaga magsimula? Ano yung mga dapat mong aaralin, di ba? Isa sa mga una kong inaral is candles. Uh, minsan, sa group sa Chupitero, nag-post nito si Sir Elias, sabi niya, nag-post siya ng link, then sabi niya, aralin niyo to. Yan. Eh, ako naman is talagang gustong-gusto kong matuto. Talagang eager na eager ako. I'm so interested at committed ako na gusto kong matuto ng uh, pagiging trader. So, let me start. So, basahin niyo na lang kung ano yung meron dito. Pero... Diretso tayo sa candlestick. So, how to read candles? Paano basahin ng kandila? May apat na parts ang candle kapag binabasa mo ito. Which is the open, the close, high, and low. So, ano ibig sabihin nun? Open. Binabasa ka muna. Part kung anong presyo na bukas or open ang isang stock sa market. Close kung anong price nagsala yung stock. High is highest price na inabot ng stock at low is lowest price na nahit ng stock. So, sub, ano naman ito eh, sub-explanatory naman siya. But, let me uh, show you. So, ganito siya. Green, meron tayo, kapag itong sa candlestick, meron tinatawag na green candle tsaka red candles. Dalawa yung kulay niya. So, simplihan lang muna natin ha. So, kapag green, itong green na ito, ibig sabihin niyan, sa mababang presyo nag-open, nung nagbukas ang market, sa mababa siyang presyo nag-open, then nagsara siya ng mas mataas sa opening price. Okay? Gets? Ano naman ibig sabihin itong mga week na to? Yung mga buntot-buntot na yan. Itong buntot na to, ito, low. Ito yung lowest price na inabot ng presyo. Itong high naman to, yung highest price na inabot ng presyo on that day. Or kung nasa daily chart ka, kung weekly naman, diba? daily, weekly, monthly chart. So, sa daily, kung sa daily yan, ganyan siya. Highest, saka low. So, kung kapag red naman yung kandila, nag-open siya ng mataas na price, pero nag-close, o nung nag-close ang market, nag-close yung price siya sa mas mababang presyo. Ganun ang red. Tapos ganun pa rin niya, yung week niya, week is high, yan yung high na inabot niya. Pwedeng maliit lang yan, o pwedeng walang week sa taas, ganun. Ibig sabihin, wala siyang ano, walang price doon. Dito naman is low, ito yung low na inabot. So, itong kandila na ito, nagre-represent ito doon sa presyo. Kung baga sa chart, yung sa presyo ba? Napakita ko sa inyo, sa inyo lang. So, pakita ko sa inyo sa chart. Puna tayo sa tradersempireph.com which is our website sa empire. Puna tayo sa charts. Nakita ko sa inyo na may kasamang presyo. So, hopefully nakuha nyo naman po yun, no? Madali lang naman siya. Pag green, nag-open nag sa baba, nag-taas ng mas, nag-close ng mas mataas. Kapag red candle, is nag-open ng mataas, nag-close ng mababa. Ah, ito pa pala. Again, bago tayo pumunta sa chart, ito muna. Candlestick parts. One. Ito one. Body. Ito yung katawan ng kandila. Two. Ito, yun sa taas, yung mga high price na inabot, is the upper wick. Ito naman, three, is the lower wick. Yung buntot niya. Merong kandila na walang lower wick, so walang three dyan. Okay? Ito, lower wick. Meron siyang buntot sa baba. Four, four is open. 
Yeah, ito, red candle siya. Nag-open siya na mataas. Yan ang four. Five close. Ito yung close. Ayan yung close. Yung green, edi sa taas na. Ayan yung close. Ito, sa green, sa taas ang close. Kasi nag-close siya sa mataas, mataas na presyo. Pag red, nag-close siya sa mababa. So, may traders lingua or term na ginagamit. Yung iba, yung upper week, yung week sa taas, na tawag nila barbecue stick, or uh, marami may mga nag-buy up sa taas, may bumili sa taas. Lalo na kung, alam mo yon yung week niya is napakahaba. Uh, much more na ang meaning nun is maraming naipit sa taas kasi maraming naiwan na trader na bumili sa mataas na presyo. Naipit sila sa taas. Pero kapag ang week, buntot o lawit na tinatawag ni Sir Alcal, is kapag nandyan, ibig sabihin, maraming sumalo dito. Maraming tumutulak na sumasalo. Pinipilit nila. Alam mo, yun yung bulls kung ipilit dito na sumalo. Yun yung uh, by psychology ng handles is ganun siya. So, gets nyo po? Pag sa taas, lalo na kung mahaba. Pag mahaba yan, maraming nag-buy up. Nagbabay up sila sa taas, bumibili sila, bumibili. Bomba-bomba. Pero hindi na maintain. Ganon. Kung sobrang haba, ah. Pag dito naman sa baba, merong nagtutulak. Merong force na sumasalo. So, by candles naman, kailangan po nyo ng confirmation. Hindi mo naman masasabi sa isang kanila. There is always, there is a need always na merong confirmation candle. So, gets nyo po yung candles parts, ha. So, sa chart naman tayo. Bakit wala pa? Ayun. So, pasay. Sinamuan natin po yun. So, ito yung kandila. Ito natin. Ayan, may red, may green. Ayan yung candles natin. Pag red, ano sabi ko pag red? Pag red is sa, ba, sa taas nag-open, sa baba nag-close. Pag green is sa baba nag-open, sa taas nag-close. Okay, ganun siya. Tapos, nag-ano siya lang. Kasi pag kandila kasi, mas madali mo siya mabasa. Bahit talaga sa mata mo lang, makikita mo kagad. Visually. Visual. By visual, makita mo siya na, ah, dito siya sa presyo na to. Nag-close. Merong mga nagbabay up dito. I mean, yung mga bumibili, sumasalo dito. I mean, ganun-ganun. Tapos kapag dito, ayan, may, may ano, may uh, week sa taas. Ibig sabihin, Merong gustong uh, bumili sa taas. Thinking na, uh, nandun yung thinking na matutulak pa siya pa taas. Kaya sige, sige. Pero hindi yun na maintain. Hindi na kaya ng mga uh, bumibili sa taas. Hindi na maintain yung momentum. Na-close pa rin siya sa mas mababa. Red siya eh. Nakuha niyo po yung point ko. Kung hindi niyo po nakuha yung point ko is i-comment niyo lang po. Okay? So, ganun lang siya. Mas madali siya visually talaga mabasa yung presyo eh. Diba? Very helpful. At yung, yung chart, very helpful siya para basahin kung ano ang nangyayari. So, ganun ang candles. Hindi mo pwedeng sabihin na isang kandila lang is meron ka na kagad na ano. Kailangan pa rin ng confirmation. So, dun muna tayo para maiksi muna at ma-focus nyo yung ating Topic about sa basic ng candle. So, mamaya naman yung i-upload ko yung iba't ibang uh, iba't ibang klase ng kandila. Yung mga shooting star, ganun-ganun. Ipaliwanan ko po siya.